ഹലോ ഓൾ കേരള പി എസ് സി ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായിരുന്നു എക്സാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലായിരുന്നു ആൻഡ് എക്സാം ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ടു തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു നടന്നത് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു ലിസ്റ്റ് വന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലായിരുന്നു ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീംസിൽ നടത്തുമ്പോൾ ബേസിക്കലി സിലബസിൽ രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് ടോപ്പിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സോ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഗേറ്റ് എക്സാംസിൽ നമ്മൾ എക്സാംസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്നൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതേപോലെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ലാപ് ട്രാൻസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാപ് ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈസിലി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനോ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് പിന്നെ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് സോ ഈ ഏഴ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഫ്രം ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നൗ കമ്മിങ് ടു ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവേ പാർട്ട് സർവേക്ക് അത് സർവേ ആൻഡ് ലെവലിങ്ങും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സർവേ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാംസിലൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് എക്സാംസിലൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സർവേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി എ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഓക്കെ ന കമ്മിങ് ടു ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതേപോലെ സി എ ആൻഡ് എസ് ഐ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് റെഫ്രിജറേഷൻസ് ഈ പാട്ടാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നോ കമ്മിങ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് ദർ ആർ സോൾഡറിംഗ് വേൾഡിംഗ് ആൻഡ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് റോബ് ഡ്രൈവ്സ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും മൂന്ന് പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്മ
ഇനി മൂവിങ് ടു കോർ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇപ്പോൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പോർഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സൈക്കിൾസ് സോ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ പേപ്പർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോ കമ്മിങ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് ബേസിക്സ് മുതൽ എൻജിനീയറിംഗ് കൈനാമറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും സോറി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാ ഡൈനാമിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് കൈനാമറ്റിക്സും എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ തെർമലും ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷനാണ് ഈ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് നോ കമ്മിങ് ടു മെസ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ഓൾ സിലബസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് മിസ് ചെയ്യരുതാത്ത കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ബേസിക്സ് അതായത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഷീർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം അത് ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോർ സൽക്കിൾ ലൈക്ക് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രെസ്സസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളംസിൻ്റെ ലോഡിങ് ലൈക്ക് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കൈനാമറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാംസ് ഗിയേഴ്സ് പിന്നെ ബാലൻസിങ് ആ ഒരു ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇത്രയാണ് അവർ കൈനാമറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൗ ഡിസൈൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻസും മെഷീൻ എലമെൻസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസൈൻ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗിയേഴ്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബിയറിങ്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസും പിന്നെ സിമ്പിൾ ഫോർമുലാസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഫാക്ടീരീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ കറു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൗ മൂവിങ് ടു ഐ സി എൻജിൻസ് ആൻഡ് റെഫ്രിഗറേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ അതിൻ്റെ വേരിയസ് എഫിഷ്യൻസീസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൽ എം ഡി ഡി മെതേഡ് എൻ ടി യു മെതേഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റീം ടർബൈൻസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കെപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഐ സി എൻജിൻസ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അലോയിസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം പിന്നെ മൂവിങ് ടു ദ വേരിയസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് വെൽഡിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫൗണ്ടറി പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺവൺ അൺകൺവെൻഷൽ വേരിയസ് അൺകൺവെൻഷൽ മെഷിനിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വൺ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്
അതിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പെർട്ടും സി പി എമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസ് ഇത്രയാണ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം കാരണം ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് പഠി ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് നല്ല ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പി എസ് സിയുടെ റീസെൻ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിൽ പവറും നല്ലൊരു ഗൈഡൻസും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോസിബിളാണ് വൈ ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അവിടെ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വ്യക്ത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഇത് ഓക്കെ സോ എ എൻ എസ് അക്കാഡമി ഈ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസിലെ സബ്ജെക്ട്സ് ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതർ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഗീഹിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡെപ്ത് ലെവലിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഈ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻസിനായിട്ട് സ്കിൽ കാണാവുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫോർ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് 